Pasando a otro tema, la defensora del pueblo dijo que los pobres son siempre los que cargan con el mayor peso a la hora de pagar impuestos. Advirtió que en la firma de un pacto fiscal hay que evitar que la historia se repita, en tanto que el Contralor General de la República afirmó que crear nuevos aumentos de impuestos no está en la agenda del gobierno. Ariel García nos tiene los detalles. La probabilidad de cargar a la población con más impuestos sigue generando malestar. Y cada vez que compran un plátano, una libra de arroz, un galón de aceite, pagan el mismo impuesto que paga el rico. Por consiguiente, el, el, el pueblo es el que lo exprime más. La defensora del pueblo, Zoila Martínez, considera que una carga impositiva debiera estar sustentada en el equilibrio. Esa reforma fiscal tiene que avenirse a que lo que más puedan sea lo que paguen porque el pueblo, crean lo que le estoy diciendo, paga más impuestos que los ricos. Sin embargo, el Contralor General de la República, Rafael Germosén, ha dicho que el gobierno tratará de no afectar a la población con más impuestos en el marco de las conversaciones para un pacto fiscal. Se va a trabajar en la reforma, en la reforma fiscal. Y se va a tratar de buscar la eficiencia en las recaudaciones. Pese a que el gobierno ha sido reiterativo en afirmar que no habrá nuevos gravámenes, diversos sectores de la sociedad han externado su rechazo a que la inminente reforma fiscal traiga consigo más impuestos. Cada cierto tiempo el país se enfrasca en una discusión sobre la creación de nuevos gravámenes, lo que siempre encuentra un amplio rechazo en el seno de la población, que afirma paga sus impuestos pero no ve los resultados reales. Ariel García Heiliger, Noticias 23.